Assalamu alaikum. Uh, I'm Tania and I'm uh, founder president of Hope Lives Here, which is a non-profit organizational. And today, I'm going to share some information with you that I'm going to tell you that basically that I started an organization with some members with some members. Why did it take place and what was behind it? What was the motivation of our motivation? Why did we feel that we should help people or that we should go towards the We should go towards the humanity. Basic purpose was that from a big time, there was an inner feeling that if Allah has sent us in the world, then definitely we will send us from some purpose. We understand that we will just wake up in the morning and we will go to our work. And there are lots of things for us to do in the whole day. Our children, our family, what we want to do for them, what we want to do for them. But we forget that God has sent us from the world. The purpose is not that you think about yourself, think about yourself, think about yourself. When we say that after this world, when we go to the end of the world, we will ask many questions from the world. If we only come for ourselves, then why do we ask that question? We don't think about that question. We will ask that question so that we will ask that basic question that you have done for what you have done for humanity. When God has sent us to the world, what have we done for them? For them? In the world, we are not all like this. We can afford some, some can not afford some. We have luxuries, we have necessities, and we have not all like this. So if there is so much differentiation, we have given the law of the law, we have given the law of the law, why? Because where we are needed, we will reach there. This is what God wants to achieve, we want to see, and we don't understand this thing. How did I get the motivation? That there was an inner feeling कि एक ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके। but वो कहते हैं ना कि एक you are standing on the bridge और कोई पीछे से धक्का दे दे एक हल्का सा पुश ज़रूरी होता है। मुझे मोटिवेशन मिली। बात तो बड़ी सैड सी है, but जब इदी साब की डेथ हुई, तो उनकी डेथ से मुझे बड़ी शिद्दत से रिलाइज हुआ कि ये जिसको लोग दुनिया जब तक दुनिया आई थिंक है लोग उसको याद रखेंगे और वो हमारे हीरोज में से एक हैं इवन हमारे एकेडमिक्स में हमारी बुक्स में उनका नाम आ गया तो ऐसा क्यों हुआ इदी साहब वाज़ द पर्सन जिन्होंने बड़े छोटे लेवल से काम शुरू किया और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों को हेल्प करने में गुजार दी आज भी इदी साहब नहीं भी हैं तो उनकी एम्बुलेंसेज उनकी हर चीज़ जगह जगह पहुँचती है लोगों की हेल्प के लिए जब उनकी वफात हुई तो टीवी पर बहुत से इंटरव्यूज आए जिसमें छोटे छोटे बच्चे ईदी साहब के लिए रो रहे थे और वो कहते थे कि वो उनके बाप की जगह पर थे वो बच्चे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है एक ऐसा आदमी जिसने लोगों को इतना हेल्प किया जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो हर आदमी की आँख में आंसू था हर आदमी उनके लिए अच्छा बोलता था ये उनकी बिगेस्ट अचीवमेंट थी लाइफ की कि आखिरत में उनके लिए आई डोंट थिंक सो वो जो भी उनसे सवाल पूछे गए होंगे डेफिनेटली एंड इन शाला हिल बी इन जन्ना और हम इस बारे में नहीं सोचते हैं वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि कोई ऐसा काम ज़रूर होना चाहिए कि जहाँ पे अगर मैं दुनिया से रुखसत होती हूँ या मेरे साथ जो भी लोग हैं तो मुझे लोग पीछे कुछ अच्छे अल्फाज में याद करें जब कोई आपके लिए अच्छे अल्फाज में याद करेगा आपको तो डेफिनेटली अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ कर देगा हमसे बहुत से गुनाह हो जाते हैं कुछ इंटेंशनली कुछ अनइंटेंशनली और उन सब चीज़ों को कवर अप करने का हाल यही है कि आप इतनी अच्छाई फैला जाएँ कि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे तो अल्लाह आपके हर गुनाह को ज़रूर बख्शेगा इस छोटी सी मोटिवेशन से मेरे सराउंडिंग में बहुत से लोग थे और मेरा ताल्लुक मीडिया से है तो कुछ फैंस भी थे तो उनके साथ एक जनरल डिस्कशन की कि क्यों ना एक एक जनरली पेज बनाया जाए जिसमें हम शेयर करें कि अगर कोई अपनी कोई यूज़ चीज़ें देना चाहता है या कोई किसी को हेल्प करना चाहता है हम अपने घरों से बहुत सा सामान निकालते हैं जिसमें कपड़े होते हैं क्रॉकरी होती है अगर आप किसी को देना चाहें किसी की हेल्प के लिए तो वो सारे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दो चार लोग जो दो चार मेरे फैंस थे उन्होंने बड़ा इंथूजियस्टिकली मुझे सपोर्ट किया इस बात पर कि बिल्कुल होना चाहिए हम ज़रूर लोगों की हेल्प के लिए आपके साथ कदम उठाएंगे और मैं वाकई थैंकफुल हूँ उन लोगों की जिन्होंने डे वन मुझे सपोर्ट किया मेरे पेज के लिए लोगो डिज़ाइन किए मेरे पेज के लिए हेडर डिज़ाइन किए बड़ी खूबसूरती से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया फाइनली पहला स्टेप था हमने पेज बना लिया अब पेज बन गया उसके बाद अब क्या करें वर्किंग तो अभी भी स्टार्ट नहीं हुई उसमें अचानक से एक और जानने वाले ने हमसे कांटेक्ट किया कि हमने सुना है कि आपने एक पेज डेवलप किया लोगों को हेल्प करने के लिए तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारे पास कि एक साहब हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनको ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए तो क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और उस वक्त माइंड में यही आया कि अगर हम किसी से डिमांड करते हैं कि जी आप हमें कोई फ़ंड दें ऐसा कि हम किसी को हेल्प करें आगे जाकर लोग नॉर्मली बिलीव नहीं करते कि ये पता नहीं हमसे पैसे लेंगे तो आई डोंट नो कहाँ स्पेंड करते हैं कहाँ स्पेंड नहीं करते तो कोई प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए उस टाइम तो वो एक बड़ा सडन प्रोजेक्ट था कि इस तरफ माइंड नहीं गया कि हम किसी से पैसे मांगेंगे तो उसको क्या एक्सप्लेशन देंगे तो हम दो चार लोग आपस में मिल हमने खुद ही पैसे पूल किए और हमने उन साहब को जो भी उनकी नीड थी उसको हमने पूरा किया जब पहला प्रोजेक्ट डन हो गया तो हैरत ही हुई और यकीन नहीं आया कि अचानक से किसी एक इंसान को हमने कैसे हेल्प कर दिया और फिर उसकी इतनी दुआएं भी ली फिर मेरे कुछ मेंबर्स जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ मिलना शुरू हुए उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे 
उनसे जब डिस्कशन हुई तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों को हम पर यकीन आए कि हम कोई काम गलत नहीं कर रहे अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं लोगों को हेल्प करने में तो उनकी दी हुई अमाउंट या उनका दिया हुआ कोई चीज़ चाहे वो कपड़े हैं या क्रॉकरी है कुछ भी है वो सेफ हैंड्स में जा रही है नीडी लोगों को जा रही है उसके लिए यही सोचा कि जब हम प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करें तो हम जिस कंसर्न पर्सन के पास पहुंचे उनके हम इमेजेस लें उनके घर के उनके हालात के या उनके कांटेक्ट डिटेल्स और जो लोग हमें सपोर्ट करें हम उनको वो डिटेल्स दे दें कि अगर वो चाहें तो काउंटर चेक के लिए उनके पास डायरेक्टली जा सकते हैं ताकि उनको तसली हो जाए कि येस दे आर रियली डिजर्विंग और वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है इसी तरह हमने एक ले बनाया और पहले प्रोजेक्ट के बाद अचानक से दूसरा प्रोजेक्ट आ गया फिर से हम निकले कुछ लोगों से यू नो फंड इकट्ठा करने के लिए जिसे इनिशियल स्टेज पर चंदा इकट्ठा करना कहते हैं वो कहने के लिए निकले और थोड़ा सा फिर से इकट्ठा किया एक और हेल्प कर दी जब वो हेल्प हो गई तो यकीन करें जितने भी लोग हम साथ थे दिल को एक अजीब किस्म की तसल्ली मिली और एक अजीब सी खुशी मिलती थी कि वाकई कुछ किया येस दिस इज़ वॉट वी हैव डन इन लाइफ एक बिगेस्ट अचीवमेंट जो उसी दिन महसूस होना शुरू हो गई थी फिर मेरे मेंबर्स ने आ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी कि आज आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मेरे साथ बहुत से लोग शामिल होना शुरू हो गए 2016 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था और आज 2018 का डे वन है और अलहमदिल्ला एक प्रोजेक्ट से काम संभाला था आज नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं इतने लोग हैं कभी कभी दुख भी होता है इस बात के ऊपर कि इस कदर नीडी लोग हैं कि आप ढूंढने ना भी निकलें तो आपके पास लॉर ऑफ पीपल हैं कि समटाइम्स आपके पास खुद रिसोर्स कम पड़ जाते हैं लेकिन लोगों की ज़रूरतें कम नहीं होती हैं और वो इस कदर हालत में है ऐसी सिचुएशन में है कि आपका अपना दिल दुखता है और ख़ुद को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने को भी दिल करता है कि उसने हमें इतना कुछ दिया और वो लोग भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है समटाइम्स उनके पास खाने को कुछ नहीं है पहनने को नहीं है छोटे छोटे बच्चे हैं जो रो रहे हैं उनके पास पाँव में पहनने को जूती नहीं है सर्दियों में स्वेटर्स नहीं है हमारे बच्चे अच्छी जगहों पर पढ़ते हैं पर वो बच्चे सड़कों पर खड़े होते हैं वहीं सोते हैं और वहीं पर वो भीख मांगते हैं लोगों से एंड दैट सेट और कुछ नहीं है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन uh, का मकसद ये भी था कि हम उन लोगों को फोकस करें जिनको सफ़ेद पोश लोग कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं ज़रूरतमंद होते हैं लेकिन वो कभी आपके सामने नहीं आते हाथ नहीं फैलाते किसी के सामने वो सिर्फ अल्लाह पर तवक्ल करके बैठ जाते हैं कि कोई शायद अल्लाह की तरफ से ऐसा करिश्मा हो जाए कि उनकी हेल्प हो जाए एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड के अल्लाह ने हमें वो सोर्स बनाया है कि हम अल्लाह की यू you नो know, कि अल्लाह ने जहाँ तक किसी की हेल्प करनी है उसने हमारे थ्रू वो हेल्प करवाई है हम कोई अचीवमेंट नहीं कर रहे हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे कि हम निकल पड़े हैं और जहाँ जी हमने लोगों को हेल्प की है ये बेसिकली अल्लाह की शायद हमारे पर ख़ास रहमत और इनायत है कि उसने हमें चुना है कि हम उसका सोर्स बनकर लोगों तक पहुँचें और ये हमारी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट है जो हमने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे और वाकई हम वैसा कर रहे हैं ग्रेजुअली हमें आ, हमारे मेंबर्स ने कहा कि बजाय इसके कि हम हर प्रोजेक्ट के ऊपर आपस में पैसे पूल करें या इससे पूछें उससे पूछें इतना टाइम समटाइम्स नहीं होता कुछ ऐसे इमरजेंसी बेसिस पे प्रोजेक्ट आते हैं कि समझ नहीं आती कि एक सेकेंड की भी फुर्सत नहीं होती कि बस आज और अभी और इसी वक्त हेल्प कर दें लेकिन टाइम नहीं होता लोगों से मांगने में टाइम लगता खुद पूल करने में समटाइम्स अपने हालात भी ऐसे नहीं होते इंसान के कि आप इमीजिएटली अपनी पॉकेट में से निकाल कर किसी को हेल्प कर दें तो हमने एक और लेआउट बनाया कि क्यों ना हम मंथली बेसिस पर लोगों से कहें चाहे वो एक रुपया दें वी आर नॉट सपोज टू फिक्स एनी अमाउंट और एनी थिंग चाहे आप एक कपड़ा दें एक रुपया दें एक प्लेट दें कुछ भी दें वो आप एक मंथ की स्पेसिफिक डेट पर दे दें हमारे पास सब चीज़ें कंपाइल हो जाए फिर हमारे पास जैसे जैसे ज़रूरत आती रहती है हमारे पास स्टॉक में चीज़ें पड़ी होती हैं जिससे हम लोगों को हेल्प करना शुरू कर देते हैं और इस तरह आज अलहमदिल्ला साल डेढ़ साल ऑलमोस्ट वन एंड हाफ़ ईयर इस बात को हो गया और एक प्रोजेक्ट से शुरू किया था और आज बहुत से लोग हैं जिनको हम मंथली बेसिस पर हेल्प कर रहे हैं और भी जाना जाने कितने लोग हैं जिन तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप इस दुनिया में किस मकसद से आए हैं जिस दिन हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे हमें ऐसे एन या ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हर इंसान अपनी ड्यूटीज़ ऐसी फुलफ़िल करेगा कि वो अच्छा खा रहा है तो दूसरे को खिलाना बहुत ज़रूरी है वो अच्छा पहन रहा है तो दूसरे को पहनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस ड्यूटी को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो दुनिया में से बहुत से मसाइल का खात्मा हो जाएगा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी और दुनिया ही आपके लिए जन्नत बन जाएगी दिस इज ऑल आई कैन से अबाउट इट थैंक यू सो मच